বাংলাদেশের প্রতি আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব ও আনুগত্য পোষণ করিব টানা চতুর্থবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিলেন শেখ হাসিনা পঁচিশ মন্ত্রী ও এগারো প্রতিমন্ত্রীকে শপথ বাক্য পাঠ করালেন রাষ্ট্রপতি অর্থ মন্ত্রণালয় পেলেন আবুল হাসান মাহমুদ আলী পররাষ্ট্রে হাসান মাহমুদ পাপনের যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয় জনগণের সেবার সুযোগকে কাজে লাগানোর অঙ্গীকার নতুন মন্ত্রী সভার সদস্যদের প্রধানমন্ত্রী আমার প্রতি যে আস্থা বিশ্বাস রেখেছেন আমি সেটার উপযুক্ত মূল্যায়ন করার চেষ্টা করব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন একটা দায়িত্ব দিয়েছেন চেষ্টা করব সেটা দিতে দায়িত্বটা অনেক বেশি বেড়ে গেল আমি আমার সর্বোচ্চ সততায় আন্তরিকতা দিয়ে আমি কাজ করব সাধ্য অনুযায়ী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে তাল লক্ষ্য অর্জনে আমি সহযোগিতা করার চেষ্টা করব প্রথমত দ্রব্য মূল্য তরুণদের বেকারত্ব সেটা আমি মনে করি সরকার গঠন করায় শেখ হাসিনাকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের অভিনন্দন দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাত এগারোটার সময় সঙ্গে আছি আমি গোলাম রাব্বি এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ পাঁচ মাস পর হাসপাতাল থেকে গুলশানের বাসায় ফিরলেন বেগম জিয়া গাড়ি ঘিরে সমর্থকদের উচ্ছ্বাস তিয়াত্তর দিন পর খুলল বিএনপির নয়া পল্টন কার্যালয় তালা ভেঙে ঢুকলেন নেতাকর্মীরা নির্বাচন বাঞ্চালে সাম্প্রদায়িকতা ছড়াতে আগুন দেয়া হয় কক্সবাজারের আমুর বৌদ্ধবিহারে গ্রেফতার ইয়াসির বিএনপির সক্রিয় কর্মী বলছে পুলিশ জড়িত আটাশ অক্টোবরের তাণ্ডবেও চট্টগ্রাম মেডিকেলে প্রেসক্রিপশন লিখেন নার্স কিনতে বাধ্য করা হয় দামি ওষুধ দালালের দৌড়াতে নাজেহাল রোগীরা ছদ্মবেশে দুদকের অভিযানে ধরা পড়ল নানা অনিয়ম ক্ষত কাটিয়ে নতুন বগি নিয়ে আবারও চলল বেনাপোল এক্সপ্রেস ক্ষতিগ্রস্ত চারটি পাঠানো হল সৈয়দপুরে আতঙ্ক কাটেনি যাত্রীদের রেলে নিরাপত্তা জোরদারের দাবি এবং আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যা মামলার শুনানি শুরু বাদীপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকার যুক্তিতর্ক উপস্থাপন কাল বক্তব্য তুলে ধরবে তেল আবিদ বঙ্গভবনে শপথ নিলেন প্রধানমন্ত্রী সহ মন্ত্রীর সভার সদস্যরা প্রথমে টানা চতুর্থবার সরকার প্রধান হিসেবে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে শপথ বাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন পরে শপথ গ্রহণ করেন পঁচিশ মন্ত্রী ও এগারো প্রতিমন্ত্রে ঘড়ির কাঁটাই তখন ঠিক সাতটা ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলের কেন্দ্র তখন বঙ্গভবন ইতিহাসের নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা বাংলাদেশে পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে মঞ্চে ডাক পড়ে বঙ্গবন্ধু কন্যার আমি আমি শেখ হাসিনা সশ্রদ্ধ চিত্তে সশ্রদ্ধ চিত্তে শপথ করিতেছি যে শপথ করিতেছি যে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে টানা চতুর্থবারের মতো সরকার প্রধান হিসেবে শপথ নেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রথমে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এবং পরে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ওই পদের গোপনীয়তা রক্ষার শপথ নেন নির্বাহী বিভাগের প্রধান শেখ হাসিনা রীতি মেনে এরপর শপথ নথিতে স্বাক্ষর করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বড় মেয়ে পরে আরও দুই ধাপে সম্পন্ন হয় মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যদের শপথ এ পর্যায়ে পূর্ণমন্ত্রীদের ডাক পড়ে শপথ মঞ্চে পঁচিশ জন মন্ত্রী দু দফায় শপথ নিয়ে স্বাক্ষর করেন নথিতে শেষ ধাপে মঞ্চে আসেন এগারো জন প্রতিমন্ত্রী গোপনীয়তার শপথ শেষে তারাও স্বাক্ষর করেন রীতি মাফিক প্রধানমন্ত্রী সহ সাঁত্রিশ জনের এই নবগঠিত মন্ত্রিসভার আকার আরও বাড়তে পারে গুঞ্জন রয়েছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে বঙ্গভবনের এই আলো ঝলমলে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরাও ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসো এদিন বিদায়ী মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়া মন্ত্রীদের অনেককেই দেখা গেছে বঙ্গভবনে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য 
মাননীয় মন্ত্রীগণ রাষ্ট্রপতির আদেশ ক্রমে দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর গঠিত নতুন সরকারের মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাহবুব হোসেন দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা নতুন মন্ত্রিসভায় বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছেন টানা চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়া আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা পঁচিশ জন মন্ত্রী আর এগারো জন প্রতিমন্ত্রীর এই মন্ত্রিসভায় থাকছে নতুন পুরনোর সমন্বয় দপ্তর বন্টনে বিদায়ী মন্ত্রিসভার অনেকেই আছেন আগের মন্ত্রণালয়ে তাদের পুরনো দায়িত্বেই আবার দপ্তর পরিবর্তন হয়েছে কয়েকজনের পুরো মন্ত্রিসভায় নতুন মুখ রয়েছে চোদ্দ জন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভার পূর্ণ মন্ত্রীদের মধ্যে পূর্বের মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বেই আছেন সাতজন আকম মোজামেল হক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ওবায়দুল কাদের সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় আনিসুল হক আইন মন্ত্রণালয় নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ন শিল্প মন্ত্রণালয় আসাদুজ্জামান খান কামাল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এবং সাধন চন্দ্র মজুমদারকে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নতুন মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পাচ্ছেন র আ ম ওবায়দুল মোক্তাদির চৌধুরী তিনি দায়িত্ব পেয়েছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় মোহাম্মদ আব্দুর রহমান মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় মোহাম্মদ আব্দুর শহীদ কৃষি মন্ত্রণালয় রেলপথ মন্ত্রণালয় মোহাম্মদ জিল্লুর হাকিম যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নাজমুল হাসান পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় আব্দুল সালাম বিদায়ী মন্ত্রিসভার তথ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ হাসান মাহমুদ হয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রী দীপুমনি পেয়েছেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পূর্বের মন্ত্রিসভার শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরীকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিমন্ত্রী থেকে ফরাদ হোসেনকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং প্রতিমন্ত্রী থেকে মোহাম্মদ ফরিদুল হক খানকে ধর্ম মন্ত্রণালয়ে পূর্ণমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সাবেক মন্ত্রীদের মধ্যে পাঁচজন ফেরত এসেছেন নতুন মন্ত্রিসভায় সাওয়ের হোসেন চৌধুরী দায়িত্ব পেয়েছেন পরিবেশ বন জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয় অর্থ মন্ত্রণালয় আবুল হাসান মাহমুদ আলী মোহাম্মদ ফারুক খান বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রণালয় জাহাঙ্গীর কবির নানক বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় নারায়ণ চন্দ্র চন্দ্রকে ভূমি মন্ত্রণালয় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী হিসেবে ইয়াফেজ ওসমান আছেন আগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে নতুন চমক হিসেবে ডাক্তার সামন্তলাল সেন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন এছাড়া এগারো প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে পূর্বের মন্ত্রণালয়ে আগের পদেই আছেন চারজন বিদ্যুৎ বিভাগে নজরুল হামিদ নৌ পরিবহনে খালিদ মাহমুদ চৌধুরী ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তিতে জুনায়েদ আহমেদ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে জাহিদ ফারুক নতুন হিসেবে প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে সিমিন হোসেন রিমি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে মহিবুর রহমান তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে মোহাম্মদ আলী আরাফাত প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শফিকুর রহমান চৌধুরী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে রুমানা আলী এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আহসানুল ইসলাম বিদায়ী মন্ত্রিসভা তিরিশ জন নতুন মন্ত্রিসভায় স্থান পাননি সাতিলা শারমিন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে নতুন পুরাতন মিছিলে শপথ নিলেন চমক নিয়ে গঠিত মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা বঙ্গভবনের শপথ গ্রহণের আগে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার আস্থার প্রতিদান দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন নতুন মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীরা ফারুক ভে রবিনকে সঙ্গে নিয়ে সানবির রুপল জানাচ্ছেন বিস্তারিত দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের চার দিনের মাথায় শপথ নিলেন নবগঠিত মন্ত্রিপরিষদ সদস্যরা নতুন মন্ত্রীদের বরণ করে নিতে দিনভর সাজ সাজ রব বঙ্গভবনে বিকেল পাঁচটার দিকে শুরুতে প্রবেশ করেন প্রথমবার প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়া সিমিন হোসেন রিমি এরপর একে একে নতুন দায়িত্বের শপথ নিতে প্রবেশ করেন বাকি সদস্যরা দিনভর নানা গুঞ্জনের অবসান ঘটিয়ে সন্ধ্যা সাতটার কিছু পরে শপথ বাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি ছত্রিশ জনের মধ্যে প্রথমবার মন্ত্রিত্ব পেলেন চোদ্দ জন এগারো প্রতিমন্ত্রীর সাত জনেই নতুন মুখ টেকনোক্রেট দুই মন্ত্রীর মধ্যে প্রথমবার মন্ত্রিত্ব পাওয়া ডাক্তার সামন্তলাল পেলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদ তাদের প্রতিশ্রুতি দায়িত্বভার পালন করতে সর্বোচ্চ সচেষ্ট থাকার আমার প্রথম ধন্যবাদ জানাই উনি আমার আস্থা রেখেছেন আমি কাজ করতে পছন্দ করি আমি আমার সর্বোচ্চ সততা আন্তরিকতা দিয়ে আমি কাজ করব বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আমার যে দায়িত্ব বোধ সেই দায়িত্ব বোধ থেকে আমি কাজ করে যাব ইনশাআল্লাহ আমি আমার সাধ্য অনুযায়ী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে তাল লক্ষ্য অর্জনে আমি সহযোগিতা করার চেষ্টা করব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার প্রতি যে আস্থা বিশ্বাস রেখেছেন আমি সেটার উপযুক্ত মূল্যায়ন 
করার চেষ্টা করব পুরানো পরীক্ষিত মন্ত্রীদেরও ঠাঁই হয়েছে নতুন মন্ত্রীসভায় তবে পরিবর্তন হয়েছে মন্ত্রণালয় শিক্ষা থেকে ডক্টর দীপুমণি সমাজ কল্যাণে আর তথ্য থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পেলেন ডক্টর হাসান মাহমুদ একই মন্ত্রণালয়ে বহাল আছেন ওবায়দুল কাদের আসাদুজ্জামান খান নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন আকমা মোজাম্মেল হক তাজুল ইসলাম আনিসুল হক ও সাধন চন্দ্র মজুমদার দুইটি বিভাগ ও চারটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করবেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নিজেই এবারের মন্ত্রিসভায় থাকছে না কোনো উপমন্ত্রী আপনার চ্যালেঞ্জগুলো যেই চ্যালেঞ্জে আসুক না কেন আমরা অবশ্যই নতুন যে ক্যাবিনেট এটি একটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুচিন্তিতভাবে একটি স্মার্ট ক্যাবিনেট গঠন করেছেন এই ক্যাবিনেটের নেতৃত্বে এই ক্যাবিনেটের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন প্রথমত দ্রব্যমূল্য প্রাইসেস বা সিজনেস সেটা তারপরে আমাদের দেশের তরুণদের বেকারত্ব যেটা বছরে এক কোটি তরুণের কর্মসংস্থান সুশাসন প্রতিষ্ঠা কতটুকু চ্যালেঞ্জ হবে আপনাদের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জিং বাট এটা ইমপ্রুভ করবে ক্রমান্বয়ে ইমপ্রুভ করবে আমি কোনো কিছুকে আমি ডেমোক্রেসিকেও পারফেক্ট ভাবি না সুশাসনও পারফেক্ট না বঙ্গভবনে যখন শপথ অনুষ্ঠান চলছে তখন বাইরে ভিড় করেন সাধারণ মানুষ অনেকে ফুল নিয়ে নতুন মন্ত্রীদের শুভেচ্ছা জানাতে আসেন তাদের প্রত্যাশা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সুশাসন নিশ্চিত করে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজ করবেন নতুন মন্ত্রীরা দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ হবে দুর্নীতিমুক্ত সকল সংস্থা হবে প্রত্যাশা হচ্ছে এক নম্বরে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা সিন্ডিকেট মুক্ত যাতে দ্রব্য মূল্য সাধারণ জনগণের ক্রয় ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকতে পারে রোববার থেকে নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব বুঝে নিয়ে কাজ শুরু করবেন নবগঠিত মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা নতুন পুরাতন মিছিলে চমকপ্রদ মন্ত্রিসভা পরিষদের সদস্যরা শপথ নিলেন এখন আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের এই কাণ্ডারিরা কোটি মানুষের স্বপ্ন পূরণে কাজ শুরু করবেন সানবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বৃহস্পতিবার এক অভিনন্দন বার্তায় রাশিয়া বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বন্ধুত্বের সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেন রুশ প্রেসিডেন্ট তিনি আরও আশা প্রকাশ করেন সরকার প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কার্যক্রম দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদার করবে এসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে স্টুডিওতে যুক্ত হয়েছেন সহকর্মী কামরুজ্জামান মামুন যাচ্ছি তার কাছে মামুন নির্বাচনের পরপরই যখন শপথ গ্রহণ হয় তখন থেকেই কিন্তু আলোচনায় থাকেন যে আসলে কে কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাচ্ছেন বা কতজন নিয়ে আসলে মন্ত্রিসভা গঠন হচ্ছে এটিও আসলে আলোচনা শেষ হয়ে গেছে কারণ গত রাত থেকে আমরা জানতে পারছিলাম কাকে ফোন করা হচ্ছে কিনে ডাক কে ডাক পাচ্ছেন পঁচিশ এগারো হিসেবে আমরা জেনে সেক্ষেত্রে শপথ নেওয়ার পরে একটু যদি বিশ্লেষণ করেন কারা আসলো কে কোন মন্ত্রণালয় পেল রাবি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যারা মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই যারা আগের মন্ত্রণালয়ে ছিলেন তারাই পেয়েছেন যে পঁচিশ জনকে পূর্ণ মন্ত্রী ঘোষণা করা হয়েছে সেই পঁচিশ জনের ভেতরে অধিকাংশই আগের দপ্তরেই বহাল রয়েছেন আমরা যদি একটু উল্লেখ করে বলি যে যারা আগের মন্ত্রণালয়ে নেই আগের মন্ত্রণালয় থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মন্ত্রণালয় দেওয়া হয়েছে তাদেরকে তাহলে দুটি নাম খুবই উল্লেখযোগ্য এখানে এবং দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় থেকে তাদেরকে আরও অন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি আপনি জানেন যে তিনি গত মেয়াদে শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন তাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এনে ঠাঁই হয়েছে তার সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় বদলে হাসান মাহমুদ পররাষ্ট্রে অর্থাৎ তথ্য মন্ত্রী হাসান মাহমুদ তিনি এখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন রাবি আরও কিছু বিষয় আছে এর মধ্যে যেমন অনেকের পদোন্নতি হয়েছে আগে একটা পদে ছিলেন এখন তারা পূর্ণমন্ত্রী হয়েছে পূর্ণমন্ত্রী হয়েছেন আগে প্রতিমন্ত্রী ছিলেন বা উপমন্ত্রী ছিলেন তারা এখন পূর্ণমন্ত্রী হয়েছেন এমন তিনজন রয়েছেন সেই তিনজনের নাম এবং মন্ত্রণালয় যদি উল্লেখ করি আপনাকে মহিবুল হাসান চৌধুরী নফেল তিনি শিক্ষা উপমন্ত্রী ছিলেন তিনি পদোন্নতি পেয়ে শিক্ষামন্ত্রী হয়েছেন 
ফরিদুল হক খান ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ছিলেন তিনি ধর্মমন্ত্রী এবং ফরহাদ হোসেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ছিলেন তিনি এখন জনপ্রশাসন মন্ত্রী হয়েছেন তো এই তিন সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি একটু মাঝখানে আলোচনা করি সেটা হচ্ছে তারা কিন্তু প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করেছেন জনগণ কিন্তু প্রত্যাশা করে যে তাহলে তারা আসলে এই চ্যালেঞ্জটা কিভাবে নিচ্ছেন তারা আসলে এই চ্যালেঞ্জটা কিভাবে নিচ্ছেন সেই বিষয়েও কিন্তু তারা আজকে কথা বলেছেন এবং গণমাধ্যমের সামনে যখন দপ্তর বন্টন হয়ে গেল তারপরে কিন্তু সংশ্লিষ্ট দপ্তরের যে মন্ত্রীরা তারা কিন্তু কথা বলেছেন শপথ গ্রহণের পর কথা বলেছেন আগেও কথা বলেছেন তো তারা অনেক ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেই বিষয়ে আমি আসবো তার আগে আমি আপনাকে একটি বিষয় একটু জানাতে চাই যে এই যে নির্বাচন এবং নির্বাচন পরবর্তী সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ হয়ে গেছে এখন আজকে মন্ত্রিপরিষদের শপথ এবং একটু আগে আমরা খবরও পড়ছিলাম যে খবর জানাচ্ছিলাম যে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টও কিন্তু অভিনন্দন উনি অভিনন্দন জানিয়েছেন আর কারাকার অভিনন্দন জানিয়েছেন আপনি জানেন যে এর আগে কিন্তু চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং তিনিও কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তো আজ যারা অভিনন্দন জানিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন অভিনন্দন বার্তার মাধ্যমে উজবেকিস্তানের প্রেসিডেন্ট শাফকাত মির্জোয়েভ তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং বিমস্টেক মহাসচিব ইন্দ্রমণি পাণ্ডে এই তিনজন কিন্তু অভিনন্দন জানিয়েছেন কিন্তু পাশের দেশ ভারত থেকে অভিনন্দন এসেছে তারপরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তখনকার মন্ত্রী যিনি ছিলেন অর্থাৎ আজকের শপথ নেওয়ার আগে তখন কিন্তু তিনি রাষ্ট্রদূতদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন অভিনন্দন রাবি আর আপনি যেটি জানতে চাচ্ছিলেন যে নতুনরা এবং পুরনোরা যারা নতুন করে দায়িত্ব পেলেন এবং যারা নতুন দায়িত্ব পেলেন তারা আসলে কি কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বা কি অঙ্গীকার রয়েছেন তাদের সে বিষয়ে একটু জানাতে চাই তাদের তারা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ধরে বা তাদেরকে যে দপ্তর বন্টন করে দেওয়া হয়েছে সেই দপ্তর সংশ্লিষ্ট যে কাজগুলো রয়েছে সেই কাজগুলো তো তারা করবেনই তার পাশাপাশি মোটা দাগে যদি আমি আপনাকে বলি যে তারা অধিকাংশ মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রী তারা কিন্তু তিনটি বিষয়ে খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন আজকে তাদের কথা থেকে যেটি উঠে এসেছে আমাদের পর্যবেক্ষণে সেটা হলো যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রাধিকার পাবে সবার আগে এবং এই স্মার্ট বাংলাদেশ আপনি জানেন যে গত মেয়াদে এবং তার আগের মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার সরকারের লক্ষ্য ছিল যে স্মার্ট বাংলাদেশ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ তৈরি করা এবং সেই পথ কিন্তু অনেক দূরই এগিয়েছে এইবারও এই নতুন দায়িত্বপ্রাপ্তরা জানিয়েছেন যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ অগ্রাধিকার পাবে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি দ্রব্যমূল্য নিয়ে আপনি জানেন যে কখনো বাড়ে কখনো কমে সিন্ডিকেটের কথা আসে অনেক ধরনেরই আলাপ আলোচনা তৈরি হয় সেক্ষেত্রে এইবার আসলে তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং অঙ্গীকার করছেন যে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তারা খুবই সচেষ্ট হবেন এবং এটিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করবেন সুশাসন নিশ্চিত করতে কাজ করবেন সমাজের প্রতিটি স্তরে যাতে সুশাসন নিশ্চিত করা হয় সে ব্যাপারে কাজ করবেন জঙ্গিবাদ বা সন্ত্রাস বা কোনো ধরনের নৈরাজ্য সৃষ্টি যাতে কেউই করতে না পারে সে কারণে সমাজের প্রতিটি স্তরে সুশাসনের যাতে সুশাসন থাকে সে কারণে তারা এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করবেন আপনি জানেন যে এই সাত জানুয়ারি যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো এই নির্বাচনের আগে কিন্তু আমরা বেশ কিছু সহিংসতার ঘটনাও দেখেছি আমরা ট্রেনে আগুন দেখেছি সেই আগুনের ভয়াবহতা দেখেছি সেই আগুনে পড়ে যাওয়া ঘর সংসার দেখেছি তো আসলে কোনোভাবেই যাতে নৈরাজ্যকারীরা আবারও মাথাছাড়া দিতে না পারে দেশে যাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় সে ব্যাপারটি তারা আসলে অগ্রাধিকার দিয়েই কাজ করবেন রাব্বি মামুন আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ রাব্বি নতুন মন্ত্রী সভা শপথ গ্রহণ কে কোন মন্ত্রণালয় পেল এবং তাদের চ্যালেঞ্জ এবং অঙ্গীকারের বিস্তারিত নিয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী কামরুজ্জামান মামুন রাত এগারোটার সময়ে আরও থাকছে মুন্সীগঞ্জে গুড়িয়ে দেয়া হলো দুটি প্রতিষ্ঠানের অবৈধ স্থাপনা ৩৫ কোটি টাকার সরকারি জমি উদ্ধার বাধা কাটল মুক্তারপুর পঞ্চবটি সড়ক প্রশস্ত পাঁচ মাস পর হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরলেন বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদ আজিয়া রাজস্থানের বসুন্ধরায় এভার কেয়ার হাসপাতালের চিকিৎসা শেষে গুলশানের বাসভবন ফিরো যায় ফেরেন সন্ধ্যায় হাসপাতাল ছাড়লেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া তখন ঘড়ির কাটায় বিকেল পৌনে পাঁচটা সঙ্গে ছিলেন তার চিকিৎসায় গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সদস্যরা ছাড়াও নিরাপত্তায় নিয়োজিত কর্মকর্তারা হুল চেয়ারে করে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে গৃহ পরিচারিকাদের সহযোগিতায় গাড়িতে ওঠেন বিএনপি নেত্রী আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরা তার গাড়ি বহর হাসপাতাল থেকে বের করতে গেলে বাধে বিপত্তি এক নজর দলীয় নেত্রীকে দেখতে হাসপাতালের সামনে ভিড় করা নেতাকর্মীদের কারণে মূল ফটকে আটকে যায় গাড়ি বহর পাঁচ মাস দুই দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর আজ 
গুলশানের বাসভবন ফিরে যায় ফিরছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া আর এই গাড়ি বহন ঘিরে নেতাকর্মীদের উচ্ছ্বাস এবং স্লোগানে এই এবারকার হাসপাতাল থেকে বাসায় পৌঁছাতে লেগেছে প্রায় আড়াই ঘন্টা এই সময় কর্মীরা স্লোগানে মুখর করে রাখে পুরো যাত্রাপথ পাঁচ মাস দুই দিন পর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে ফিরে যায় প্রবেশ করে বিএনপি নেত্রীর গাড়ি এ সময় তার ভাই সাইদ ইসকান্দার ও তার ছেলে সহ পরিবারের অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন গাড়ি থেকে নেমেই বেগম জিয়া জড়িয়ে ধরেন নাতনিকে এরপর আবারও হুইল চেয়ারে করে বাসার ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয় বেগম খালেদা জিয়াকে পরে তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন গণমাধ্যমকে জানান পাঁচ মাস চিকিৎসা শেষে তিনি সুস্থ বোধ করায় বাসায় ফিরে আনা হয়েছে তবে তার দ্রুত লিভার প্রতিস্থাপন জরুরি বলেও জানান তিনি আসল চিকিৎসা লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন অথবা আর্টিফিশিয়াল লিভার সাপ্লিমেন্ট এইগুলো করার জন্য যে সময় দরকার সেই সময়টুকু আমরা পেয়েছি এবং সেই টিপস আল্লাহর অশেষ মেহরবানী অত্যন্ত সন্তোষজনক সাকসেসফুলি হয়েছে আবারও বেগম জিয়াকে উন্নত চিকিৎসা ও তার সুস্থতার জন্য বিদেশে পাঠানোর আহ্বানও জানান তার চিকিৎসকরা লম্বা সময়ের জন্য ভালো রাখার জন্য যে ব্যবস্থা স্থায়ীভাবে গ্রহণ করা সেটির জন্য ওনাকে যত দ্রুত সম্ভব বাইরে ওই সেন্টারে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত জরুরি বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিস আর্থাইটিস লিভার কিডনি সহ নানা রোগে ভুগছেন শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে গত নয় আগস্ট হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বেগম জিয়াকে আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা কক্সবাজারের বৌদ্ধবিহারে আগুন দেওয়া ব্যক্তিকে শনাক্তের পর গ্রেফতার করা হয়েছে বুধবার রাতে চট্টগ্রামে অভিযান চালিয়ে আব্দুল ইয়াসিন নামে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয় কক্সবাজার পুলিশ সুপার মাহফুজুল ইসলাম জানিয়েছেন দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচাল করতে গত ছয় জানুয়ারি মধ্যরাতে রামুর উসাই সেন রাখাইন বৌদ্ধবিহারে আগুন দেয় আব্দুল ইয়াসির পরিচয় গোপন রেখে চট্টগ্রাম মেডিকেলের বিভিন্ন ওয়ার্ড ও জরুরি বিভাগে অভিযান চালিয়েছে দুদক আর এতে উঠে এসেছে অনিয়ম আর দুর্নীতির নানা চিত্র দুপুরে হাসপাতালের তেরো নম্বর ওয়ার্ডে যায় দুদকের দল সেখানে রেজিস্ট্রার খাতায় রোগীকে বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়ার বিষয়টি লেখা থাকলেও রোগীরা জানিয়েছেন তারা হাতে পাননি কোনো ওষুধ পরে ওষুধ ডাক্তারে ভান্ডারে যায় দুদক সদস্যরা সেখানে বড় অনিয়ম পাওয়া না গেলেও ওয়ার্ডে অনিয়ম পাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেন ভান্ডার কর্মকর্তা মাদারীপুরে বিজয়ী স্বতন্ত্র প্রার্থীর বিজয় মিছিলে বোমা হামলায় আহত চা দোকানদার এমারাত চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন নির্বাচনে মাদারীপুর তিন আসনে নৌকার প্রার্থী ডক্টর আব্দুস সোহান মিয়া গোলাপকে পরাজিত করে বিজয়ী হন স্বতন্ত্র প্রার্থী তাহমিনা বেগম স্থানীয়দের অভিযোগ গত সোমবার সকালে তাহমিনার সমর্থকদের বিজয় মিছিলে কালীগঞ্জ থেকে ফাঁসিয়াতলা বাজারে যাওয়ার পথে মিছিলে অতর্কিত হামলা চালায় প্রতিপক্ষ গুরুতর আহত এমারাত বৃহস্পতিবার ভোরে রাজধানীর প্রাইম জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান মুন্সীগঞ্জের দুটি প্রতিষ্ঠানের অবৈধ স্থাপনা গুড়িয়ে দিয়ে পঁয়ত্রিশ কোটি টাকার সরকারি জমি উদ্ধার করেছেন ভ্রাম্যমান আদালত জেলা প্রশাসন জানায় ঢাকা মুক্তারপুর মুন্সীগঞ্জ সড়কের পাশের জমির অধিগ্রহণের পর উন্নয়ন কাজও পুরো দাম শুরু হয়েছে তবে দীর্ঘদিন ধরে সরকারি খাস জমি অবৈধভাবে দখল করে রাখে প্লাস্টিক কনসার্ন প্রাইভেট লিমিটেড এবং পিডি লাইট স্পেশালিটি কেমিক্যালস লিমিটেড নোটিশ দেওয়ার পরও সরকারি সম্পত্তি খালি করেনি ওই প্রতিষ্ঠানগুলো নিজের মেয়ে সন্তানকে বিক্রি করে আরেক জায়গায় বাসা ভাড়া নিয়ে অভিনব কৌশলে চুরি করা হয় ছেলে সন্তান ঘটনাটি কক্সবাজারের ঝিলংঝা এলাকার ঘটনার দশ দিন পর কিশোরগঞ্জ থেকে উদ্ধার করা হয় সেই শিশুকে এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় দুজনকে পুলিশ জানিয়েছে মিম ও সৈয়দ হোসেন স্বামী স্ত্রী পরিচয় দিয়ে বাসা ভাড়া নেন বাংলাবাজার এলাকায় এরপর বাড়ির মালিকের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরি করে সাত দিনের মাথায় পাঁচ মাসের শিশু সিফাতকে নিয়ে পালিয়ে যায় তারা এই ঘটনায় চট্টগ্রামে পাঁচ লাইস থেকে আট জানুয়ারি সৈয়দ হোসেনকে গ্রেফতার করা হয় দাদর জাতীয় নির্বাচনে ঠিক আগ মুহূর্তে বিএনপির ডাকা হরতাল কর্মসূচির মধ্যে নাশকতাকারীদের দেয় আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত বিনাপুল এক্সপ্রেস ট্রেন আবারও চলাচল করছে খুলনা স্টেশন থেকে ছেড়ে আসা খালি ট্রেনটি সকাল সাড়ে দশটার দিকে বিনাপুল স্টেশনে পৌঁছায় এরপর শিডিউল অনুযায়ী দুপুর একটার দিকে যাত্রী নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় এদিকে ট্রেন আবারও চালু হয় খুশি যাত্রীরা তবে তাদের মধ্যে আতঙ্ক এখনও কাটেনি আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গাজায় গণহত্যা মামলার শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে বৃহস্পতিবার বিকেলে শুরু হয় এই শুনানি প্রথমে বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিচার মন্ত্রী এদিকে আইসিজেতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার গণহত্যার মামলা প্রত্যাখ্যান করতে বিদেশি কূটনীতিকদের চাপ দিয়েছে তেল আবিব অবরুদ্ধ গাজায় বোমা বর্ষণ চালিয়ে নিরীহ মানুষকে হত্যা করে ইসরায়েল উনিশশো সালের গণহত্যা কনভেনশন লঙ্ঘন করেছে অভিযোগে এই মামলা করে দক্ষিণ আফ্রিকা এই ছিল আমার কাছে দেশ বিদেশের খবর